这是强买强卖呀、啊！这样的股份转让，钟义堂不会答应。你们以为你们做的这些，我们不知道吗？啊？钟义堂好不好惹，你应该清楚啊！哼，哼，龙彪，胆大包天了吧？你们回去吧，这里你说了不算。我们龙哥可是这边的大股东，至于你说的那些是血狗喷人，号称为天津老大的忠义堂竟然会赖账。我说你呀、啊，还是让龙彪自己来，这个码头是我们的，在这儿油嘴滑舌，不好使。我没有胡搅蛮缠，白纸黑字在我手上，赖账的可是你们忠义堂。白纸黑字是怎么来的？你回去告诉龙彪。他要是不懂规矩，让他来找我，我来教教他。啊，你们回去吧。我可不走，我们是这边的大股东，要走的是你们忠义堂。再不走，我们可要不客气了。啊，鹏飞啊，你以为你占理了是不是？我告诉你啊，你那张废纸啊，拿着它进不了码头半步。你问问龙彪，敢不敢带着股东去见四爷？蒋叔啊，现在说什么都没用了。至于龙彪，你们掌柜之间的事情，我不清楚。我今天是来收码头的，我今天是不会走的。你呀、啊，出去看看再说话。嗯。鹏飞，你们这些小一辈的。想仰仗着日本人霸占天津啊，卖身求荣，那是没好下场的。好啊，祥叔，你够狠，我们走。等等，怎么了？我告诉你，如果要是再来冒犯，那我可就不客气了。如果你再来我们忠义堂的地盘。可就没那么容易走了，哼！走着瞧，走，稳吧！混蛋！你以为买了股权就能降服唐继元？头脑简单！我知道在下办事不利，可是贾唐先生，我手里没枪，真是打不过钟义堂啊！这个我想办法，你马上召集人，尽快给我拿下码头。我明白，只要有枪，我拼了命也要把码头给抢回来。嗯哎呀，不好吃！哎呦，你慢点吃，没人跟你抢。如果我能天天吃嫂子做的面，让我少活十年，我也愿意，是不是哥？就你这熊样，天天就知道吃。嗯，不过话说回来，哎，我们家这串面做的好不好吃？嗯，好吃。好了好了，赶快趁热吃吧啊，凉了就不好吃了。哎，你也赶紧吃啊。嗯。翠儿，我现在在五湖帮啊，越来越受重视。嗯，等过两天，我请几个人。让你也过上好日子啊！黑娃，嗯，我相信自己的眼光，你能行？哎，没吃饱。嗯，狗事儿，要不你吃我这碗吧？哎，好，反正我也不饿。还是你吃吧，嫂子。哎，行行行，你吃吧，我跟翠儿吃一碗。嗯。烫呢？不烫，不烫。嗯，来一口。你，嫂子，我从来就没见我哥这么温柔过，哎，是不是哥？这面都懂他，你怎么？妹妹，哎，妹妹，快快快，快快来来来，你怎么找到这儿的？啊，哥。他们是
，你叫嫂子，这是我好兄弟狗剩。呃，狗剩，狗剩。狗剩哥，嫂子，哎，妹子还没吃饭呢吧？我去给你弄碗面条，等一会儿啊。哎，快点啊！哎，哥，那个，你妹子真是越来越漂亮了啊！这，秀儿，我跟你说，你不在这几天，你哥是天天念叨你。嗯，我哥，我嫂，麻烦你了。哎，哪儿的话呀，见外了。这么着，你们两个先聊。我去给你弄口水啊。这段时间你去哪儿 了？ 啊？ 你知不知道我都快急死 了？ 啊？ 有这么办 事， 这不胡闹 吗？ 谁胡闹 了？ 又不是自己干的什么事儿。哎， 哥， 你手怎么 了？ 哎， 没事没 事， 受点小伤。你怎么把自己搞成这样 了，  哥？ 秀 儿， 哥没事 儿， 你 看， 哥这不什么都不耽误 吗？ 秀儿。告诉哥，你最近去哪儿待着了？我去亲戚家住了一阵子。你这回回来，答应哥哪儿都不许去，哥养得起你，知道吗？秀儿，怎么了，秀儿？哎，别哭，别哭，别哭啊！是外面有人欺负你了吗？啊？你告诉哥啊！哥，我挺好的，我这次回来不走了。哥，我不要你养我，我自己能养活自己。哥，你别再冒险了，你别再让我为你担心了，行吗？哎呀，你们兄妹俩一见面就有这么多话要聊啊！哎呀，快吃饭吧啊！来，秀儿，吃饭啊！他们快装完出发了，我们提前到拦截地点，你在这里继续监视。如果他们换了别的路线，好，以最快的速度通知我们。嗯、李副官，我这里没什么事儿，你们都下去吧。你们要保护好大小姐。是是。有什么可保护的？你们去保护那个神经兮兮的陈先生吧。反正我一会儿也要出去，他们在这安窗帘儿，我也没什么事儿。走吧。我们去警备司令部，小心点，小心。走吧。哎， 站 住！ 你们干什么 的？ 老 总， 我们是换窗帘的。好， 他们进去坐。走吧。大小姐，换窗帘的人来了。你们两个，一会儿可要给我量仔细了。哎，是是。李副官，大小姐，这里没事了，你们下去吧。好，走吧。哎，往上，往上，左边，左边，左左边，好好，可以了。
。站住！干什么？不许靠近这边！啊，对不住老总，你看那边，还有好几个房子都没挂窗帘，怎么就挂一个呀？把那些都挂上，让我们多做点生意嘛。哪来这么多废话？赶快去开工！哎，挂什么？啊？喂，啊，加藤君啊，我这儿没有什么问题，晚上见陈县长，您对今天的保卫措施满意吗？哦，没事儿，就是过来陪您。等那边干活的工人做完了，我就离开。怎么回事？哎呀，老总，老总。我不小心摔倒了，啊！怎么回事？长官，这个笨蛋把灯给弄坏了，还弄伤了手。娘的，怎么搞成这个样子？老总，对不起，对不起，我不小心摔了一下。您看，您这东西这么值钱，我也赔不起啊！您别生气。行了，行行了，赶紧把人弄好，赶紧走。哎，是是是。老总啊，咱们这儿有没有那个梯子呀？有点太高了，我们够不着，自己想办法。你们是干什么吃的？呃，行，那我们再想想办法啊。陈先生，哎，出什么事儿了？我怎么听见有人在叫？是隔壁大小姐请的工人受伤了。什么？马上让他们出去。陈先生，这大小姐请的工人，我我不好让他们走啊，就是让他们换个窗帘，很简单的。愚蠢。我住的地方不许任何人进来，知道吗？这是你们韩司令的命令。你现在是在抗命，知道吗？我命令你，马上把他们赶出去。是。等等，把警卫都给我留下。你派人把他们赶出去。是。这次费了那么大的功夫，还是没有除掉这个汉奸。这个陈伯康十分小心谨慎，我们无法下手啊。这次行动，我们没有失败。聂生处理果断。我们没有暴露，所以，我们还有机会。下一步，我们就是把营救苏联专家和锄奸行动一同实施。我去见了我哥，他现在和一个叫龙彪的人在一起。听说这个龙彪想要抢占天津码头。哼，一定是和雾凇计划有关的。哼，看来这个加藤是不惜血本了。我想和我爹聊一聊，多了解一些情况。你爹和日本人势不两立。很有民族气节，不过要提醒他，一定要提防日本人暗算呢。嗯。接到上边的指令，现在日本人正在天津实施一个叫“雾凇计划”的秘密行动。说白了吧，就是要在天津建立兵工厂，为入侵华东做准备。那战事马上要开了。上边的意思是，命令我们现在不要轻举妄动，不要干扰，也不要破坏。等他们这个兵工厂建成以后，我们再想办法控制和利用。没想到啊，上峰给我们这个指示，我们竟然把一个麻烦变成一个宝。只是得提防那个陈先生，他可不是日本人，是伪满汉奸。哼，怕什么？反正。他就要回满洲了，这几天先稳住他。过两天我唱堂会，我还要大大方方的请他过来，我要让他听听。是，是。
王。不许你胡来！哟，这不黑爷吗？走，上楼，我给你找俩漂亮姑娘啊！楼上请。这儿请。你想干什么？我想干什么？我今天来就是想告诉你，以后这个厂子就是我们五湖帮的了。黑娃，你竟然送死送到这儿来了！你来得好，看我怎么收拾你！嗯。哎呦，你看看，你看看啊！呃，大家都是自家兄弟啊，哪来的那么大脾气啊？都消消气，消消气啊！哎呀，你也不看看你手下这几块料，刘大鹏，咱们呢毕竟是算兄弟一场，所以我今天我不想打他身上。你要是知趣的话，马上离开这里，回去告诉唐四爷，我不想跟钟义堂作对。但是，这个厂子一定是我们五湖帮的。住手！黑王，你干什么呢？你怎么能这么做？你对得起自己的良心吗？你如果是个男人，你给我出去！今天这件事呢，我不想你插手，毕竟不是咱们个人的恩怨，你一边去吧。黑王。我真的看错人了。当初你在天津街头流浪的时候，那可是我们钟义堂收容了你。刘大鹏，别他娘拿那些旧黄历跟我算旧账行吗？我告诉你，我不欠钟义堂的。哼！怎么着？你们想拿那一点施舍，让我当一辈子流浪汉呢？啊！黑哥，别跟他们废话，不给咱们，咱们砸厂子。你们敢？黑娃，如果你今天真的敢这么做，我就跟你劈了！今天走的人是你，龙彪，你这是在天津卫惹众怒啊！你应该知道后果。哼，想说，咱俩也算是老熟人了吧？麻烦你回去跟唐老四说一声，我这个不是抢，不是夺，我是行使股东权利。哈，龙彪啊，真有你的啊！我们的人马上就过来，你们不就多了几条枪吗？啊！江叔，你的人来不了了。夜总会已经是我的，明天开始，我。就是这里的新主人了，识相的，赶紧回去给唐老四报个信儿。你，嗯，你没事吧？不用你管。来人，把他送到最近的医院，找最好的医生。以后，我能让你死吗？大鹏已经让我送回忠义堂，你们可以说我黑娃无情无义，但我真的不愿意忠义堂有血仇。你回去告诉四爷，就说我就是想混出个人样来。人在江湖，身不由己。你就这么混？你这是在给日本人当帮凶？你在我死路上，把他送回忠义堂。是是，你们放开我，黑娃，黑娃！我们不能就这么被别人欺负了，我要亲手宰了黑娃那个混蛋。这龙彪就是个王八蛋，还要这个东洋鬼子加藤，要把他碎尸万段。对，四叔，要把他碎尸万段。他没有枪
，而且下手又狠，正面冲突我们肯定占不了便宜。四爷，您想什么呢？加藤这么迫不及待的让龙彪跟钟义堂斗，只是想置我们于死地吗？下一步他会干什么呢？黑娃这个背信弃义的小子，他到底想干什么？造孽！老四，你有什么事需要我的，我来顶着。多谢三哥了。好了，我说了，二位兄弟下去养伤，没什么大不了的，天塌不了。去吧，去吧。啊啊。放心吧，啊，嗯，香叔，啊，这是一场硬仗，我们要想个万全之策。硬拼肯定不是个办法，四爷，您想怎么办？咱们忠义堂，什么大风大浪没见过，香叔。你把一本堂和兴邦的两位掌柜的叫到我这儿来。司令，听说昨晚上码头上枪声大作，五湖帮和忠义堂干起来了，还把忠义堂的码头给抢了。哼，狗咬狗的够的。你说唐老四吃那么大亏，这事儿能这么就完了吗？你看着吧，后头还有热闹看呢。这回啊，警察局算是有事儿干了。五湖帮的胆子也太大了。您说他手上的枪是从哪里来的？这你还看不出来吗？这一切都是那个加藤在后边搞的鬼。要是没这个加藤，他们能这么闹吗？我就说这个龙彪。做事不动脑子，简直就是个笨蛋。你说他为了这点小利，投靠了这个加藤，天津堂口那帮人就能放过他吗？啊！你等着吧，后边还有热闹呢。司令，还是你有远见呢。其实，现在这帮人我倒是不担心，我想的最多的还是这个加藤。你说这个加藤费尽心思的抢占码头。其背后肯定有更深的目的。嗯，这样吧，你呢这几天就去把他的情况给我摸清楚。是。哦。那陈伯康干嘛呢？足不出户，每天不是打电话就是会见加藤。嗯，我每天都去。司令，四处都是咱们的耳目，您就放心吧。让他们折腾吧，咱们坐收渔利。明白。哈哈哈哈哈哈。这次啊，鹏飞、黑娃都立了大功了。哎，特别是黑娃，看见忠义堂啊，这真不含糊。好，像咱们五湖帮的人，来来来，坐坐坐。谢谢大哥，还得靠龙哥提携。您放心，黑娃肯定会尽力的。哼，咱们这下家大业大了，码头。歌舞厅全在咱们手里，码头你也不用去了。这场子我告诉你啊，啊，黑娃，谁敢来捣乱砸场子，毫不客气，啊！咱现在手里有硬货，啊，跟谁都不用低头，啊！龙哥，你放心，这个场子我一定给你看好。这儿原来是忠义堂的聚宝门，以后啊。我让他变成咱们五湖帮的钱匣子。好，哼，这么胆大妄为的行为也做得出来，简直就是无法无天。他和日本人勾结已久，这是自寻死路啊！五湖帮现在是嚣张的很啊，可他们有日本人给他派枪，硬拼，我们一定会吃亏。请你们二位来，就是想商量商量。从长计议，确实不要硬拼。人家手里有硬家伙，不要白白送死啊！此言极是。如果我要让龙彪自乱阵脚呢？哎。
这个办法不错，但手段上要看四爷怎么想。龙彪这个人，做任何事情都是不择手段，为了出头，跟日本人合作，更是犯了江湖大忌。可他的手下一定有很多人不愿意跟着他干。如果我们能说服他们，五湖帮。一定会土崩瓦解。光有几条破枪，又有什么用？嗯，还是四爷深谋远虑啊。从哪儿下手呢？韩司令，你们二位要帮我做件事情。爹，爹，你没事吧？我听说码头出事了。爹，你是不是不舒服、啊？怎么了？是不是旧伤又复发了？没事儿，我不是好好的吗？哎，怎么把你也惊动了？报社的工作不是很忙吗？嗯。爹，最近麻烦事很多，你啊，还是少回家比较好。爹，你年纪越来越大，女儿不求别的。只要你平安，我就心安了。怕什么？你爹还能怕几个小毛贼吗？我在天津混了几十年，光明磊落，不怕有人来捣乱。爹，你最近还是不要出门了。你越怕他们，他们就越猖狂。我绝不能善罢甘休，更不能让日本人在我们的地盘上。胡作非为，爹，这不是怕，这是用方法。你现在一定要沉住气，我有很多朋友都痛恨日本人，只要是对付日本人的事，他们一定会帮助我们的。闺女真是长大了，能帮你爹动脑筋了。放心吧，爹还应付得了。爹，只要是对付日本人，我跟你永远站在一起。哎，那可不行。一个女孩子，不要参与这种事啊！啊，你能有时间回家，多陪陪爹，爹就心满意足了。爹，放心吧，我会常回来看你的。嗯、黑娃的夜总会开张了。这个码头，才是我最想要的。把这给我看好了，大哥你就放心吧，你就等着数钱吧。嗯，最近呢、啊，你得小心中一堂报复，不要离开码头。嗯，出去要带上人，带上枪，知道吗？哎哎，谢谢大哥的厚爱，我一定会保护好这个码头。五湖帮兴旺发达了，鹏飞，你是手工之臣。嗯，知道，谢谢大哥。万丽，嗯，你可算是这里的老人了，轻车熟路啊。如今我当家还得靠你啊，一定给我好好干啊。哎呦，黑爷，您这话说的不就见外了吗？咱可是老熟人了，<笑>是吧，黑爷？再说了，我曼丽呀、啊，就是个操劳的命。我这一天不忙活忙活的话，我这心里痒着呢。再说，咱这新掌柜的是咱自家人吗？我能不早点儿把咱这自家生意弄得红红火火的吗？是吧，黑爷？行，曼丽，有你这句话我就放心了。干好了，红包加倍。啊，谢谢黑爷。<笑>看吧，姐姐美的。黑娃可是个言出必行的人，姐姐以后干得好啊，这红包肯定少不了你的。<笑>看妹子说的呀，我有什么可担心的呢？哎，谁不知道黑爷是什么为人呢？再说了，咱自家的妹妹现在不都快成老板娘了吗？<笑>姐姐心里踏实。看姐姐这话说的，这当不当老板娘啊是件小事儿，以后啊，黑娃的生意。还要多一张姐姐帮忙呢，翠儿，这话说对了，以后你们俩还真得像姐妹一样。翠儿，有什么事听姐的。嗯。
。吴胜，嗯，以后别在外边瞎混了，没事就到我这儿来帮帮忙，啊，哥，好是好，就是我就是怕干不好，怎么有可能呢？不有我呢吗？来来来，喝一杯。哎，曼丽，嗯，我想让这个生意啊能够早一点开张，然后想把这个生意扩大。那黑爷。你有什么好想法呀？给张公公倒上，给张公公倒上。嗯，真是好酒啊！我都二十五年了，没这么畅饮。孔老板，来来来，满上，满上。来来来，快满上。来吃。简直啊！嗯，这次天津之行能与女相识，我真是三生有幸啊！哪里？那是贤侄的福分呐、啊。嗯，两位前辈，这次入京是为何事啊？云松图，云松图，嗯，哦，我好像听说过，哎，不过听说那是江湖传说，不可信呐。嗯，的确是传说，但这云松图是确有其事，真的。即便宝藏确实存在。但是与传说中的是否相同，这事儿就难以考证了。但是日本人却认真的不得了啊！我等正为此事苦无眉目而烦恼啊！来来来来，既然两位前辈功事在身，那我就不便久留。哎，你们两个好好照顾公公啊！哎，好，谢谢。好。哎，何必这么急呀、啊？今天咱们是不醉不归、啊。好，那我今天就陪二位前辈不醉不归。好，来，来一个，来一个，来，来，搬过来啊，小心，哎，慢点，都搬这边来。好，好，放这儿，放这儿，轻点啊，慢点，这边。哎，黑爷，他们搬的箱子里是什么东西？一会儿你就知道了。今儿就你一个人，翠儿没跟来。没来，今天啊，你来就行了。来，过来一下。什么事儿啊，黑爷，搞得这么神神秘秘的？嗯，这个，这就是咱们赚钱的秘方。大爷，嗯，醒醒，醒醒，醒醒，来呀，再喝嘛，来，再喝一杯啊，醒醒啊，公公，舒服。你们两个今天干的不错，嗯，我一会儿出去一下，你们俩好好照顾二位公公。二十五年了，没这么高兴。这个。是你们的赏钱。谢了孔老板，谢谢孔老板。还有这么多人陪着。我最近好像很少见到你，忙什么呢？你公务繁忙，我怎敢打扰啊？嗨，安司令，我，咱们说话不兜圈子。最近天津发生了什么事，你应该听说了吧？我知道，好像最近你们堂口之间闹了点冲突，我正想问你呢，怎么回事啊？我就知道韩司令猜得到，所以登门请教。唐老四啊
，咱俩呢也有些交情，也算是朋友。如果要是你私人的事，你放心，只要你一句话，我韩某一定帮忙。不过，要是你们堂口之间的事，恐怕这些事我不便参与。韩司令过滤了，我这个码头啊，现在是众矢之的，日本人。一直想暗度陈仓，占为己有。如今，干脆给五湖帮提供枪支弹药，已经是明抢了。那你觉得，我能帮上你什么呢？小事一桩。借几套警备司令部的行头，我演一出戏。哼，我不是已经跟你说过了吗？你们堂口之间的事，我不参与。韩司令不用着急，我说的是借，有借就有还，出了事儿，唐继元一个人顶着。你要借什么？五十套军服，干什么用？有了这些行头，我的人就能顺利进入码头了。到时候，韩司令就说军械库丢了物资，我呢，就说是黑市上买的。唐老四，可真有你的！你这么做，你让我怎么收场？韩司令不用收场，我会把丢失的军服如数奉还。如果你找军械库的人承担责任，那我就把银票直接交到他手上，保证他衣锦还乡。你觉得这个事情，我会帮你吗？天津不接受跟日本人勾结的帮会。再说了，您是司令，日本人要是得到了码头，您也不方便。我想韩司令不想和各帮会的人树敌吧？如果我把码头夺回来，那天津卫大大小小所有的堂口都会感谢韩司令的雪中送炭。要我看这事这样。今天呢，我就当你没来过。既然你没有来过这儿嘛，那肯定你也没有跟我说过这些话。你刚才说的那些话呢，就当做我什么都没听到。你觉得呢？行，那就算我欠韩司令一个人情。云松图的关键所在，还是没办法解决吗？这个人找不到，确实无法下手。加藤先生，你找到线索了吗？我正在想办法。此人诡计多端，又身怀武功，一直还没有下落。不过我迟早会找到他的。事情到如此地步，只剩下一层窗户纸了。这个人至关重要啊！你们先安心在这儿休养几日，我近日就会给你们答案。这次的反攻，只能成功，不能失败。要一下子打垮五湖帮，除掉龙彪这个畜生。四爷，那黑娃的豪门夜总会怎么办？黑娃毕竟没有向自己人下手，放他一马吧。我看黑娃这小子，就是穷怕了。他为了在天津卫这个江湖上闯荡。不惜离开忠义堂，自断良知。哼，心里还算装着那么点情谊，我得去会会他。哎，念生啊，来的正好。四叔，三叔，念生，来坐。来坐。又听到什么事情了吧？啊？现在日本人利用堂口抢夺咱们的码头。四叔，你一定不要贸然行动。我觉得这是一个很周密的阴谋。哼，三哥。真让你说对了啊！听听这孩子的语气，能当大当家的了。好，四叔听你的。年生啊，你不用担心我们几个，啊，自己凡事留点神，有什么事就来找你师叔，啊，别老让我闲着。嗯。嗯我去看了四叔，看到他胸有成竹的样子，放心了不少。这次日本人支持龙彪抢走码头，看来他们的雾凇计划也迫在眉睫了
，你说的对，他们出手太突然了。如果不是时间紧迫，加藤也不会迫不及待。长这么大，我还是第一次为爸爸担心。四叔什么事情都遇见过了，我相信他会扭转局面的。如果他需要我，我会义无反顾的帮助他。谢谢你，念生。不过你要对组织负责，不要轻举妄动。我知道。